Alors que Frankie De Jong est déterminé à rester au FC Barcelone, où son contrat court, jusqu'en juin 2026, le club catalan n'a pas fermé la porte à un départ. Déterminé pour se renforcer dans l'entrejeu, Kelsey pousse et se réproche d'un accord avec les Blograna. Les jours s'enchaînent, et le Mercato abordera bientôt sa dernière ligne droite. Annoncé sur le départ, avec notamment de nombreuses tentatives de Manchester United pour le signer, Frankie De Jong, 25 ans, tient bon et reste pour le moment un joueur du FC Barcelone. Alors que son club estime que son contrat actuel qui court, jusqu'en 2026, et va lui faire connaître une hausse drastique de salaire à partir de l'exercice 2022-2023 comme criminel, le joueur reste droit dans ses bottes. Estimant le FC Barcelone, comme son club de rêve, et ne voulant pas partir, le joueur reste ferme même s'il reste déçu de la position de la direction catalane, comme le souligne Mindo de Portivo. Le média espagnol appuie notamment sur sa bonne relation avec Xavi, et sur le fait que le joueur est mentalement armé pour supporter la pression qu'il subit depuis des semaines pour quitter le club. Dans le même temps, Kelsey ne perd pas espoir pour autant, et s'acharne à le convaincre de rallier la perfide Albion. Selon Sport, les Bleus auraient même fait une avancée importante dans le dossier. Un accord serait tout proche d'être trouvé entre Kelsey et le FC Barcelone pour le transfert de Frankie De Jong. Celui-ci devrait dépasser les 80 millions d'euros demandés par le FC Barcelone selon le média catalan. Alors qu'un accord pourrait vite être trouvé, la décision finale devrait revenir aux joueurs, dont la posture n'a pas changé. Néanmoins The Times, qui confirme l'imminence de l'accord, conserve un brin d'espoir pour les Bleus. Si ces derniers vont devoir attendre la réponse définitive du principal intéressé, le fait de rejoindre Chelsea est une perspective plus réjouissante pour le Néerlandais que Manchester United, puisqu'il sera amené à disputer la Ligue des Champions. Alors que tout est pratiquement bouclé entre Chelsea et le FC Barcelone, une seule question se pose. Frankie De Jong va-t-il craquer aux pressions qu'il subit et quitter le club catalan Les prochains jours s'annoncent cruciaux. L'AS Monaco s'offre une recrue en défense en la personne de Malansa. L'ex-international espoir tricolore arrive sous la forme d'un prêt d'une saison, assorti d'une option d'achat, et devient la quatrième recrue estivale du club du Rocher après Takumi Minamino, Bréel Ambolo et Thomas Didion. Au lendemain de son élimination au troisième tour éliminatoire de la Ligue des Champions face au PSV à Indoven 4 buts à 3 au score cumulé, l'AS Monaco officialise la quatrième recrue de son mercato estival, avec le défenseur central franco-sénégalais Malansa. L'ancien niçois vient donc renforcer le secteur défensif de Philippe Clément en provenance de Kelsey, comme nous vous l'annoncions en exclusivité. Après Takumi Minamino, Brillant Bolo et Thomas Didillon, l'AS Monaco tient sa quatrième recrue estivale. Malansa, le défenseur central de 23 ans sous contrat, avec le Kelsey FC, rejoint en effet, la principauté sous la forme d'un prêt pour une saison avec option d'achat, peut-on lire dans le communiqué du club du Rocher. Deux ans après avoir quitté l'Ocnis, nice, 102 matchs en Ligue 1, pour Kelsey libre de tout contrat, le défenseur de 23 ans a été ensuite prêté dans la foulée au FC Porto, où il a d'abord disputé 18 rencontres toutes compétitions confondues avant d'évoluer en réserve en fin de saison. De retour chez les Bleus la saison suivante, il a ensuite joué 21 rencontres sous les ordres de Thomas Tuchel et a soulevé la Super Coupe d'Europe l'été dernier, puis la Coupe du Monde des clubs en hiver. Arrivé sous la forme d'un prêt payant, 750 000 euros, assorti d'une option d'achat de 12 millions d'euros, le natif de Nice n'a pas caché sa joie de retrouver le championnat de France. « Je suis très heureux de rejoindre l'AS Monaco et de retrouver la Ligue 1, un championnat au sein duquel j'ai débuté et que je connais bien. Je remercie le club pour sa confiance. J'ai désormais hâte de me fondre dans mon nouvel environnement et de découvrir mes nouveaux coéquipiers avec l'envie de réussir beaucoup de shows tous ensemble. »